двигатель 2.0 дизельный, 140 лошадиных сил, роботизированная коробка передач. Передний привод. Машина 2015 года выпуска. Так как погодка сегодня прям весенняя, то было бы глупо не обмыть авто после дороги. Плюс очень хотелось бы показать цвет авто, так как он реально интересный и по-разному воспринимается в тени и на солнце. Супер можно сравнить с кораблем, она реально плывет, иногда аж раздражая излишне мягко. Хотя в моем случае не все так плохо, так как подвеска евро. Потихоньку начинаю изучать варианты по пружинам, так как считаю, что весной будет просто необходимо небольшое занижение под будущие колеса. В целом же просто кайф. Потихоньку начинаю делать мелочи для себя. Еще до покупки авто прекрасно понимал, что туманки со своей желтизной будут слишком уж выделяться на фоне дневные ходовые огни и фар. Заранее заказал лампы, причем именно 5000. В итоге решил сменить по-тихому, так как завтра к вечеру будет первая поездка в город и у нас в регионе как раз времена туманов. Снял туманки без проблем, все понятно. Частенько читал, что частенько петушиные личности черпают информацию на подобных ресурсах и потом с легкостью воруют подобные детали, так что подробностей выкладывать не буду, так общие планы. В итоге светят на порядок интереснее стоковых галогена Касрем. Граница света на стене четкая, так что сердечники могут не переживать. Завершил эпопею с диадами в туманках, могу сказать следующее. Все отключается программное, только не с помощью Васи, а дилерским софтом, я бы так его назвал. Заодно махнул желтизну на заднем номере, хоть и не вижу его, но приятнее. Вернул на законное место родные железки, теперь и местные сотрудники голову меньше ломают, и мне спокойнее. Метнулся сегодня утром в любимый город. Кое-какие делишки решил, плюс забрал диски из тека. Погодка хлам, но тепло, поэтому позволил попедалировать и понаблюдал за раз. Итак, диски СМК. 5 на 112, параметры самый кайф. 8 ширина, Е35. Красота и без приставок. В целом получился очень интересный вид. С шинами не стал извращаться, вот такой я простой человек, без пафоса, изучения теории тестов и тому подобное. Уже проверенный тигар с сербских фабрик. Размерность 225-40 R18. Колеса моя слабость и оставлять. Супер, даже на 18 мне совесть не позволяла. Да и корабль по трассе меня ну никак не устраивал. Прикинул по-быстрому пару колес, чтобы спокойно спать и постепенно готовить авто к установке на весну. Параметры жирненькие, 20 ки, 8,5 ширина, 35 вылет, резина 245-30 R20. 
Итак, эти выходные провел с семьей, ездили на Супербе. По сути, это была первая поездка на нем семейная. Всю дорогу я мысленно рассуждал о поведении авто, что даже на 18-х шинах машина реально мягкая и более-менее адекватно управляемая. После этой поездки я чуточку тормознул с желанием поставить пружины с занижением, так как я прекрасно понимаю, что станет жестче. А в паре с 20 колесами ощутимо жестче. Все утро сидел и смотрел на пружины. Решил завтра метнуться в город и заодно проверить, как авто смотрится и едет с боксом. За свой бюджет это, наверное, лучшее, что есть на отечественном рынке с данными характеристиками. Так вот, намыл машину, накинул поперечины. Накинул, все устраивает, вид даже приятнее, чем на зеленке, так как авто более спокойного цвета. Пощелкал с разных сторон для понимания картины, которая меня более чем устроила. Замена задних пружин, ну вот, и добрались мои рученьки до подвески на супе. Погода сказка. Менялись чисто пружины, никаких отбойников, пыльников и тому подобного, занижение минимально и настолько глубоко залазить, по моему глубокому убеждению, нет смысла. Отмечу несколько общих моментов, нужна пара домкратов, ключ и головка на 18, стяжка пружины, ну и само собой прямые Ах да, маленький нюанс, при замене пружины с левой, водительской стороны, не забываем про датчик положения кузова. Его настоятельно рекомендую отсоединить, так как можно его и вовсе нечаянно похоронить. Реанимация ЛКП. Итак, сначала само собой мойка, без воска и всякой подобной лабуды. Покраска мелких сколов оригинальным набором. Затем в гараж, оклейка прилегающих резиновых и хромированных поверхностей и вперед, полировка пастами Мигуирс, круги аналогичной фирмы. Машинка Рупс Бигфут LHR 21S, прямые руки полировщика с опытом 500 плюс автомобилей. Процесс не быстрый, но в принципе, учитывая, что и авто не в хламе, управились за 5 часов, учитывая, что это просто восстановительная полировка, без фанатизма и выведения в яичко. Паутина и голограммы ушли на 100%, глубокие царапки на 80-90. По мне так идеальная основа под нанесение керамики. Результат – огонь. Ну а супчик теперь на оригиналах от колец. Причем с жирными параметрами. Я доволен, что 8,5 ширина и 245-35 R19 резина проскочили в арке без цепляний и проблем.
В общем и целом все на фото. В итоге супу стало легче на 4 кг с каждого колеса. Колесо с достаточно неплохими параметрами весит 20 кг. Кому как, по мне так вполне неплохо. Особенно учитывая, что свои зимние диски с Коди я отжал обратно.